Bene, grazie Sindaco, speriamo che questi piccoli lavori si possano fare. Passiamo velocemente al comune di Ragusa. Intanto è uscito il cartellone estivo. Mentre nelle altre città muore che cosa, ci stanno addubbando roi paci, che meraviglia, il teatro, eh, i, i libri, insomma, e, e, e Modica è una città che ha tanti problemi economici. No? Invece a Ragusa non è uscito nulla. Finalmente è uscito questo eh, tabellone estivo. Qua ci sono due scuole di pensiero. La prima è la mia che dice, meno male che non siamo ancora qui a buttare centinaia di migliaia di euro come abbiamo fatto nel passato, senza offesa per Ciccio Barone e per altri, perché prima era una, una sfida a chi faceva più cose, ora c'è un programma molto ridotto, molto eh, dignitoso e, e quindi io su questo fatto invece di buttare i soldi in sollazzi dico che così a me potrebbe anche andare bene. L'altra scuola di pensiero abituata al passato dice ma che cavolo di stagione sta estiva avete fatto non c'è niente e addirittura ci avete un consulente che pagate 2500 euro eh, al mese per fare questa cosa qui questa è l'altra scuola di pensiero noi di questo parleremo domani perché oggi non abbiamo tempo abbiamo anche un'intervista con il consigliere comunale Mauro eh, e abbiamo anche un'intervista con l'assessore Iacono sugli assestamenti di bilancio, forse dipende anche da questo. C'è un'intervista con l'opposizione, eh, in questo caso eh, calabrese, ma l'unica che mandiamo in onda questa sera invece è l'intervista con La Porta che mette a nudo alcune condizioni strane che sono quelle di via rimembranza a Marina di Ragusa, lui è il sindaco di Marina, come lo chiamiamo noi, e poi c'è una cosa sul cimitero che mi pare molto interessante, sentiamo Angelo Laporta.